वेरियस काइंड ऑफ पॉलिनेशन देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है एंड वट आर वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन हाउ पॉलिनेशन ऑकर्स वट आर वेरियस कंट्री कॉन्ट्रोवेंसीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड वट आर वेरियस कॉन्ट्रोवेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन ऑफ डायोशियस फ्लावर्स वॉज देयर हर्कोगेमी क्या होता है दैट वी हैड स्टडीड एंड वट इज़ एन हीट्रोस्टाइली कंडीशन दैट प्रमोट्स दी आउट ब्रीडिंग डिवाइस प्री पोटेंसी क्या होती है और इसके अलावा वट इज़ अ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी वॉट हैपन्स और फिर अब हम देखेंगे कि वट आर वेरियस पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन यानी कि वेन पोलन ग्रेन हैज फॉलन ऑन द स्टिगमेटिक सरफेस ऑफ द फीमेल कार्पन तो वट हैपन्स कि वेदर पिस्टिल विल एक्सेप्ट और वेदर इट विल रिजेक्ट तो उसमें हम सीक्वेंस में से देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है स्टिग्मा की वेन पोलन फॉल्स ऑन इट कि वो कैसे फर्दर प्रोसेस होगा जिसमें कि हमने देखना है कि पोलन पिस्टिल के साथ कैसे इंट्रैक्शन करती है पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में एंड वट आर वेरियस पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट दैट ऑकर्स ऑन दी स्टिगमेटिक सरफेस कि कौन कौन सी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होती है जब पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वट हैपन्स वेन पोलन फॉल्स ऑन दी स्टिगमेटिक सर्फेस तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी वट आर वट इज़ कम्पेटिबल और नॉट तो वेन ए पोलन वी नो दैट इफ देर आर डिफरेंट पोलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट पोलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट अब इसमें वट हैपन्स वेन द पोलन ग्रेन्स दे फॉल ऑन द स्टिगमेटिक सरफेस तो ये भी हो सकता है कि दे मे बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कि वो डिफरेंट स्पीशीज के हों ठीक है यानी कि पेस्टिल एंड पोलन दे आर एंटायरली ऑफ डिफरेंट स्पीशीज तो उसको हम क्या कहेंगे इंटर स्पेसिफिक वट कंडीशन विल बी देयर इंटर स्पेसिफिक पोलन ग्रेन होंगे जब वो डिफरेंट स्पीशीज के होंगे तो पेस्टिल क्या करेगी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगी पोलन ग्रेन ठीक है और दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है कि वेदर पोलन और पिस्टिल दे आर सेल्फ इनकम्पेटेबल सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी भी होगी तो इफ दे आर नॉट कम्पेटेबल विद ईच अदर अब ये सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन तो पीछे दी थी कि किस में क्या होती है हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस में पढ़ा था कि वाट इज़ ए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले इसी को ही डिटेल में एक एलोबरेट करती हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और सेल्फ कम्पेटेबिलिटी मीन्स इफ देयर इज ए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी दैट मे बी इंट्रास्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक मीन्स विद इन द स्पीशीज कि दोनों चाहे पोलन है और पिस्टिल दोनों ही क्या हैं पोलन तो मेल पार्ट है एंड पिस्टिल फीमेल पार्ट है ये तो हमें पता ही है दोनों एक ही स्पीशीज के हैं तो एक ही स्पीशीज के होने के कारण इनको तो मैचिंग होनी चाहिए दे शुड बी मैच विद ईच अदर इफ दे आर मैचिंग विद ईच अदर यानी कि इनके जीन्स अगर मैच करते हैं तो क्या होगा कंपेटिबिलिटी फैक्टर विल बी देयर एंड इवन इफ वेन दे आर नॉट मैचिंग देन वट विल बी देयर सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी विल बी देयर अब वो सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी को हम इंटरस्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक नहीं इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पेटेबिलिटी भी बोलते हैं समझ में आ गया कि सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है ठीक है अब और इंटरस्पेसिफिक तो आपको बता ही दिया कि डब एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज हों तब भी वो कंपेटेबल नहीं होते मेल एंड फीमेल पार्ट्स लेकिन विद इन द स्पीशीज जब इनकम्पेटेबिलिटी होती है तो उसको हम कह देते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और इंट्रास्पेसिफिक और इसको हम सेल्फ स्टर्लिटी भी बोलते हैं द थर्ड नेम इज सेल्फ स्टर्लिटी तो ये तीनों ही नाम अगर वन बाय वन आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना इनसे अब हम ये देखते हैं कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किसके कारण होती है दिस सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इज ड्यू टू एस जीन्स मेन तो एस जीन्स होते हैं और उसकी एलिलिक फॉर्म कौन सी होती है एस वन 
एस टू और एस थ्री या एस फोर एंड सो ओन सो मैनी डिफरेंट एलिलिक फॉर्म्स आर देयर ऑफ एस जीन्स कि ये जो कंपेटेबिलिटी फैक्टर कौन डिसाइड करता है एस जीन्स डिसाइड करते हैं हैविंग देयर एलिलिक फॉर्म ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया अब हमने देखना है कि जो ये सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है ये टू पार्ट्स तक इसको टू लेवल तक हम डिसाइड कर सकते हैं एक तो होती है गेमिटोफिटिक गेमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी अब हम इनके बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं आपको इसलिए ही थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में बताना चाहती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपको अगर बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी आपका क्लियर हो जाएगा तो अब अब सबसे पहले हम चलते हैं गेमिटोफिटिक से तो अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का जो जीन्स हैं जिसमें से पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया के जीन्स में से मान लो हमने लिए एस वन एन एस टू एलिल्स हैं और इसके अगर हम पोलन ग्रेन्स देखते हैं तो उसमें कौन से हैं एस वन एस टू और दैट में भी एस थ्री और एस फोर भी हो सकते हैं ठीक है ये तो हो गए हमारे मेल के ठीक है मेल यानी कि पोलन ग्रेन्स के एलिल हो गए ठीक है अब हम देखते हैं कि इनमें से हमने कोई भी दो मैचिंग कम्बिनेशन लेने हैं और उसके ओवरी के टिश्यू के साथ मैच कराने हैं जैसे अब हमने ओवरी या स्टाइलर टिश्यू ओवरी का पार्ट ले लिया ओवरी का भी टिश्यू कौन सा है एस वन एंड एस टू एलिल्स हैं ठीक है कौन से हैं एस वन एंड एस टू अगर मान लो पोलन ग्रेन्स जो इनके ऊपर गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर स्टिग्माटिक सरफेस का भी S1 S2 होगा तो वेन दे पोलन दे फॉल ऑन दिस स्टिग्मेटिक सरफेस पर गिरेंगे तो मान लो पोलन क्या है उसके भी S1 वन एंड एस टू एल है यानी कि सेम हो गए सेम होने के कारण दे आर नॉट कंपेटेबल तो इसको हम कहेंगे सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी तो पोलन रिजेक्ट हो जाएंगे स्टिग्मेटिक सरफेस के द्वारा स्टिग्मेटिक सरफेस विल नेवर एक्सेप्ट द सेम काइंड ऑफ एलिल्स ठीक है तो ये हो गया सेल्फ इन कंपेटेबिलिटी अब हम सेकेंड लेते हैं कि मान लो एक एस वन ले लिया और दूसरा एस थ्री ले लिया पोलन एस वन एंड दूसरा एस थ्री और इसमें ओवरी का द सेम एस वन एंड एस टू अब इसकी और एलिल्स में 50% परसेंट मैचिंग इज देयर तो इसमें क्या होगा वट विल 50% परसेंट फर्टिलाइजेशन विल बी देयर क्योंकि 50% परसेंट पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कौन से हैं एंटायरली न्यू है S3 जो कि S1 और S2 से मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले तो जर्मिनेट कर जाएंगे पोलन ग्रेन्स जिनके S3 थ्री एलिल्स हैं लेकिन S1 वाले नहीं करेंगे क्योंकि दे आर मैचिंग दे आर कंपेटिबल दे आर नॉट कंपेटिबल बिकॉज ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिल्स एस वन और एस एस वन नहीं करेंगे एस थ्री कर जाएंगे तो फिफ्टी परसेंट फर्टिलाइजेशन इज देयर ठीक है पॉलिनेशन विल प्रोसीड टू फर्टिलाइजेशन अब हम थर्ड कंडीशन लेते हैं एस थ्री एंड एस फोर पॉलन है मान लो तो क्या होगा एस थ्री एंड एस फोर और ओवरी के कितने हैं एस वन एंड एस टू तो अब इस केस में क्या होगी बोल बोलो हंड्रेड परसेंट फर्टिलाइजेशन विल बी देयर ठीक है तो कितनी होगी हंड्रेड परसेंट फर्टिलाइजेशन तो ये तो होगी हमने जब पोलन ग्रेन्स की मैच कराई ठीक है पोलन ग्रेन्स की जब मैच कराई किससे ओवरी के टिश्यू के साथ ठीक है तो अब ये पोलन तो है हमारी गेमिटोफिटिक स्टेज गेमिटोफाइट है ना और जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है स्पोरोफाइट ठीक है और स्पोरोफाइट का हमने कौन सा टिश्यू लिया है वी हैव टेकन एस एंड एस ठीक है अब हम देखते हैं कि स्पोरोफिटिक इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है तो अब हम अगेन फिर से स्पोरोफिटिक को जानने के लिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या कंसीडर करते हैं व्हाट वी कंसीडर इज व्हाट हैपन्स टू दिस स्पोरोफिटिक इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होगा व्हाट विल बी देयर इसमें स्पोरो जो भी हैं माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं चाहे वो S1 वन हैं एस टू हैं एस हैं और S4 फोर हैं एंड सो ओन 
ठीक है अब हमने क्या लिया कि S1 और S2 या S3 या S4 फोर ले लिए और ओवरी के कौन से ले लिए S1 वन एंड एस अब हमने इस केस में मैचिंग देखनी है इसकी इसके साथ ना कि एलील चाहे कोई भी हो कि पोलन ग्रेन्स के ये जितने भी एलील हैं जैसे कि एस थ्री एस फोर हमें नजर आ रहे हैं ना ये तो कंपेटिबल गैमिटोफिटिक के हिसाब से तो ये तो जर्मिनेट कर रहे कर जाने चाहिए ओवरी के साथ लेकिन अब ये नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में स्पोरोफिटिक कंपेटेबिलिटी के केस में हमने देखना है जो माइक्रोस्पोरेंजिया के जीन्स हैं दे आर एस एंड एस इसकी मैचिंग हमने करवानी है ओवरी के टिश्यू के साथ जब ये दोनों सेम है तो क्या होगा रिजेक्शन नो फर्टिलाइजेशन विल बी देयर चाहे एक भी पोलन ग्रेन कहीं से दूसरा एलील का आ जाए तब भी क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ठीक है और जब मान लो एस थ्री एस फोर का कम्बिनेशन आ जाए एस फाइव एलिल्स आ जाए एस वन एस टू के ऊपर गिरे यानी कि एस थ्री एस फोर एस फाइव इफ दे हैव कम देन व्हाट विल बी दियर अब ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे और ये एस थ्री एस फोर फाइव है तो इनका क्या मतलब है इनका जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है वो भी क्या है एंटायरली डिफरेंट है ठीक है एस वन एस टू वाला नहीं है तो उस केस में क्या होगा फर्टिलाइजेशन विल बी दियर 100% परसेंट फर्टिलाइजेशन विल बी देयर क्योंकि अब उनके स्पोरोफिटिक टिश्यू में मैचिंग नहीं है यानी कि S1, S2 है ओवरी का तो S3, S4, S5 एलील है अगर ये एलील है तो इनके जीन्स भी क्या होंगे S3, S4, फोर वाले होंगे S1, S2 वाले नहीं होंगे तो जिसके कारण फर्टिलाइजेशन विल बी देयर इस केस में जब S1, S2 था इसका स्पोरोफाइट का और ओवरी का भी एस वन एस टू था तो दोनों स्पोरोफाइट का ओवरी के साथ मैच कराया तो देर वॉज नो फर्टिलाइजेशन तो इस तरह से हम कह सकते हैं वी कैन डिसाइड कि स्पिस्टिल विल डिसाइड कि वेदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ कंपेटेबल सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इज देयर नो फर्दर जर्मिनेशन और इंट्रास्पेसिक स्पेसिफिक इज देयर देन नो फर्दर जर्मिनेशन विल बी देयर अब ये वट एवर इज देयर तो उसमें क्या होता है देयर इज ए कॉन्टीन्यूस डायलॉग बिटवीन दी पिस्टिल एंड पोलन ऑकर्स क्या होता है इसमें कॉन्टीन्यूस डायलॉग बिटवीन दी पिस्टिल एंड द पोलन एंड दिस डायलॉग इज मीडिएटेड कॉन्टीन्यूस डायलॉग होता है मीडिएटेड बाय means of chemicals means of chemicals that are secreted by chemicals that are secreted by style tissue styler tissue ya female part ठीक है और ये एक शुगर कंटेंट होता है शुगर भी कौन सा होता है शुगर कॉन्टोन कॉन्टेंट इज देयर बोरोन आइनोस्टोल बोरोन आइनोस्टोल शुगर कॉम्प्लेक्स इज देयर ठीक है अब ये कौन सीक्रेट करता है दिस इज अ केमिकल सीक्रेटेड बाय दी फीमेल पार्ट और दी स्टाइलर टिश्यू ठीक है अब पोलन ग्रेन्स की भी जो सरफेस पे क्या होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं यानी कि केमिकल होते हैं दे इंटरेक्ट विद दिस शुगर कॉम्प्लेक्स की कॉन्टीन्यूस डायलॉग चलता रहता है और वही स्टमुलेशन जैसे ही वो मैचिंग होगा ना यानी कि स्टाइल शुगर को सीक्रेट करेगा और पोलन ग्रेन से क्या बनेंगे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस वेन एवर दे लैंड जैसे ही वो स्टिकमार्क पर गिरेंगे तो उनका जो प्रोटीन कॉन्टेंट होता है दैट विल कम आउट और ये जो केमिकल और उनके बीच में कॉन्स्टेंट इंट्रैक्शन है दैट प्रोसीड टूवर्ड्स दी ओवरी वो कहाँ जाती है ओवरी तक जाती है सो दैट फर्दर प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑकर्स ठीक है तो ये जो सेकेंड ऑस्पेक्ट वट वी हैव टू कीप इन माइंड कि देयर इज ऑलवेज ए केमिकल इंट्रैक्शन एंड कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन दी पोलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स एंड और कौन सी बिटवीन दी क्या कहते हैं शुगर बोरोन आइनोस्टोल शुगर कॉम्प्लेक्स दैट इज सीक्रेटेड बाय दी स्टाइलर टिश्यू कांस्टेंट इंट्रैक्शन होगी 
कि फिर उसके बाद इफ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड मैचिंग विद मैचिंग इज डन देन फर्दर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन विल बी दियर और जब मान लो रिजेक्शन होनी है तो वट हैपन्स कि वेन एवर द पोलन ग्रेन्स सपोज द पोलन ग्रेन्स से क्या निकलती है देयर ऑकर्स ए पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है पैक्टोसेलुलोस वॉल की ठीक है ये मान लो एक्साइन है और यहाँ पे जम पोर था उस जम पोर से क्या निकला वट जम ट्यूब हैज बिन कम आउट अब जम ट्यूब आएगी और उसके सबसे पहले तो ट्यूब न्यूक्लियस आता है फिर उसके बाद टू मेल गेमीट्स आते हैं ठीक है टू मेल गेमीट्स भी क्या सिचुएशन होती है आइदर टू सेल स्टेज पे जर्मिनेशन होगा या थ्री सेल स्टेज पे होगा तो वो भी एक तरह का डिसाइड करते हैं कि ज़्यादातर वो कौन सा टू सेल्ड कंडीशन में जर्मिनेशन होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता रही थी कि मान लो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करती तो व्हाट हैपन्स तो क्या होता है कि स्टिग्मेटिक सरफेस पे जैसे कि ये पोलन ग्रेन हैं जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है तो क्या होगा इसकी सरफेस पे वेन इट लैंड तो यहाँ पे क्या होगा देयर स्टार्ट डिपोजिशन ऑफ सेलोस एक कार्बोहाइड्रेट होता है ये बहुत जगह पे आता है और इसी तरह से स्टिग्मेटिक सरफेस पे स्टिग्मेटिक सरफेस पे भी क्या होता है मान लो इस स्टिग्मेटिक सरफेस की ये स्टिग्मेटिक पेपिला है एक आउट ग्रोथ है जहाँ पे ये पोलन ग्रीन ने टच करना है तो स्टिग्मेटिक सरफेस पे भी क्या हो जाता है इसके ऊपर एक सेलुलोस सेलोस की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है जो कि फर्दर अब यहाँ पे स्टिग्मेटिक सरफेस पे भी स्टार्ट हो गई और किसके पोलन ट्यूब की टिप पर भी सेलोस की डिपोजिशन हो गई और दे विल ज्वाइन एंड ज्वाइन करने से क्या होगा एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड और फिर क्या हो जाएगा जर्मिनेशन विल स्टॉप जर्मिनेशन क्या हो जाती है स्टॉप कर जाती है क्यों स्टॉप कर जाती है क्योंकि सेलोस की डिपोजिशन स्टिग्मेटिक स्टिग्मा का जो टिश्यू जहाँ पे पोलन ग्रेन गिरा था तो उस सरफेस पे क्या हो जाता है पोलन ग्रेन कुछ टिश्यू इरोड करता है और स्टिग्मेटिक सरफेस क्या करती है अगर वो कंपेटेबल नहीं है तो वो सेलोस की डिपोजिशन कर लेगी अपनी सरफेस पे और पोलन ट्यूब की भी टिप पे हो जाएगा तो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन क्या हो जाती है फर्दर इट स्टॉप रुक जाती है लेकिन जब वट हैपन्स कि इफ देयर इज ए जर्मिनेशन ऑकर्स मान लो जर्मिनेशन होता है तो ये तो नहीं हो तो पेपिला हो गया ना तो वेन द जर्मिनेशन इज देयर तो वट हैपन्स ये जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब है ना तो इसकी ये वाली आगे वाली सरफेस पे तो सारा का सारा ट्यूब न्यूक्लियस हैज गोन और ये मेल गे मीट्स दे आर ऑल्सो मूव्ड ये भी आगे चले गए तो ये तो हाईली डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल मूव फॉरवर्ड और पीछे की तरफ क्या हो जाता है वैक्यूलेटेड कंडीशन वैक्यूल से स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे फर्दर सेलोस की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है अब ये सेलोस प्लग बनेंगे ना दे विल एनफोर्स दी ट्यूब सेल ट्यूब सेल को भी और मेल गेमिट को भी फोर्स करेंगे टू मूव टूवर्ड्स मूव मेल गेमिट्स को भी क्या फोर्स करते हैं टू मूव टूवर्ड्स दी स्टाइलर टिश्यू एंड देन टू एंटर इन टू दी ओवरी ठीक है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अगर मान लो पोलन ट्यूब ने जर्मिनेशन करना है तो जहाँ से इन टाइम जर्म पोर से आई वहाँ से सारे वाट विल हैपन कि ट्यूब न्यूक्लियस पहले आएगा फिर टू मेल गेमीट्स आएंगे देन इफ दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड तो ये भी मैं आपको बता रही थी कि क्या कंडीशन होती है पोलन ग्रेन्स जर्नली दे फॉल ऑन टू सेल स्टे एट टू सेल स्टेज ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस स्टिग्मेटिक सरफेस पे टू सेल स्टेज पे गिरते हैं ये हमने प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में पहले पढ़ चुके हैं कि 60% परसेंट में क्या होती है पॉलिनेशन ऑकर्स एट 
टू सेल स्टेज ठीक है और जब टू सेल स्टेज पे होगी तो वट विल हैपन वेन इट फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड देन स्टिग्मेटिक स्टूमुलेशन से जो कि केमिकल सीक्रेट करती है स्टिग्मा उसके स्टूमुलेशन से पोलन ग्रेन में जो जेनरेटिव सेल थी एक जेनरेटिव सेल थी और एक वेजिटेटिव सेल थी ना तो जेनरेटिव सेल में फर्दर माइटोटिक डिविजन होगा दैट विल रिजल्ट टू फॉर्म टू मेल गेमिक्स अगर टू सेल स्टेज पे होती है इफ देयर इज प्रिकॉशियस जर्मिनेशन ऑलरेडी यानी कि ऑलरेडी क्या कहते हैं मेल गेमिट्स बन चुके हैं जेनरेटिव सेल से तब डिवीजन नहीं होगा तब तो फर्दर मूवमेंट होगा इफ कंपेटेबिलिटी रिएक्शन इज फेवरिंग कंपेटेबिलिटी रिएक्शन फेवर करेगी तो क्या होगा तब फॉरवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट होगा ठीक है तो ये भी क्लियर हो गया कि जर्मिनेशन टू सेल्ट कंडीशन में होगा तो डिवीजन यहाँ पे होगा टू फॉर्म टू मेल गैमिट्स और किसका जेनरेटिव सेल का लेकिन जब ऑलरेडी थ्री सेल्ड है यानी कि प्रिकॉशियस जर्मिनेशन है तो ऑलरेडी देयर इज ए मूवमेंट ऑफ टू मेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स से सबसे पहले क्या आती हैं ट्यूब न्यूक्लियस या डी जो होती है ट्यूब न्यूक्लियस की ये ट्यूब सेल की जो ट्यूब न्यूक्लियस है दैट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग इसमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है और ये पहले मूव करती है फॉलोड बाय टू मेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स क्या होती हैं हैविंग राउंडेड न्यूक्लियस क्या होते हैं इसमें टू प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दोनों के अंदर अपने अपने प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और उनके अलावा उसके चारों तरफ डेंस साइटोप्लाज्म होता है डेंस साइटोप्लाज्म इज देयर एंड देन व्हाट हैपन्स और उसमें दे आर सराउंडेड बाय प्लाज्मोलेमा यानी कि सेल मेम्ब्रेन उनके दो चारों तरफ होती है तो ये तो स्ट्रक्चर होता है टू मेल गैमिट्स का ठीक है एंड दे आर कैरीड विद दी हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब दैट इज वाई इसको हम क्या कह देते हैं साइफिनो प्रोसेस जब मेल गैमिट्स को हम किसके द्वारा ले जाते हैं दे आर टेकन विद दी हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब तो साइफनो गैमीज देयर साइफनो गैमीज भी मैंने बताया था इट इज मोनोसाइफनो गैमस प्रोसेस क्या जिसमें देयर इज वन पोलन ट्यूब इज देयर मोस्ट ऑफ दी एनजीओ पर में इट इज ए मोनोसाइफनस प्रोसेस लेकिन कई बार क्या होता है मालवेसी फैमिली में मालवेसी में कौन सा होता है मालवेसी में पोलीसाइफनस चौदह नियर अबाउट फोर्टीन पोलन ट्यूब्स दे आर फॉर्म ठीक है तो फर्दर उनमें जो भी प्रोसेस होगा जर्मिनेशन का दैट इज ए सेपरेट इशू लेकिन वैसे क्या है इट इज ए मोनोसाइफनस मोस्ट ऑफ द टाइम पोलन ट्यूब विल कैरी टूवर्ड्स दी अब इट विल एंटर अब मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू ओ व्यू ऑकर्स बाई मीन्स ऑफ थ्री वेज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इंटू ओ व्यू ऑकर्स बाई मीन्स ऑफ थ्री वेज सबसे पहले तो होती है माइक्रोपाइलर एंड से इसको हम कह देते मोस्ट कॉमन टाइप सबसे पहले पोरोगैमी पोरोगैमी मीन्स वेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रो पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रो एंटर्स थ्रो माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल से एंटर करती है ठीक है मोस्ट कॉमन टाइप हो गया सेकेंड होती है मीजोगैमी मीजोगैमी में कि जब पोलन ट्यूब एंटर्स यानी कि यहाँ से ये एंटर कर जाएगी इन टैगमेंट से एंटर्स थ्रो इन टैगमेंट्स ठीक है ये किस में होता है कुकर बेट्स में ये एग्जाम्पल हम लर्न कर सकते हैं और बहुत सिंपल है और ये भी आए हुए हैं क्वेश्चन पी में तो इसीलिए मैं बताना जरूरी समझती हूँ हालांकि ये एन में नहीं है लेकिन बहुत सिंपल है और थर्ड होती है चलेजो गैमी चलेजो गैमी में जब वो चलाजल एंड से एंटर करते हैं चलाजल एंड से और ये किस में होती है इसमें हम कैज्यू राइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं कैज्यू राइना और ये हमारा एक जिम्नोसपम प्लांट है इट इज़ ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ठीक है तो ये तो हमारी होगी मोड ऑफ एंट्री इन टू दी ओव्यूल ओव्यूल की तरफ जा रही है अब ओव्यूल में चाहे ऐसे एंटर करें अब ये हमारा बीच में क्या है 
न्यूसिलस के बीच में एम्ब्रियो सैक अब हमें पता है ओव्यूल क्या होता है इनडाइसेंट और इंटेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जिसमें न्यूसेलस है और चारों तरफ इंटेगमेंट है और एम्ब्रियो सैक बीच में होता है एम्ब्रियो सैक इज ए फीमेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट में क्या होता है एक्स और ये जो एग एपरेटस है एग एपरेटस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसमें व्हाट इज प्रेजेंट साइनर्जिट सेल्स आर प्रेजेंट एलोंग विथ सिंगल एक्सेल इज प्रेजेंट तो अब हम देखते हैं कि कहीं से भी इसको रब कर देती हूँ सो दैट वी आर एबल टू राइट तो अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ क्या होता है तो पोलन ट्यूब एंटर्स दी ओव्यूल एंड uh, जैसे कि पहले बताया था कि पोलन ट्यूब एंड इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा एंड देन इट एंटर्स द ओव्यूल एंड ऑल दिस इवेंट्स दे कम अंडर द पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एंड पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस एंड इन विच वट हैपन्स वैन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा फॉलोड बाय इज रिकोगशन वेदर इट इज प्रोमोटेड फॉर जर्मिनेशन और वेदर इट इज इनिबिटेड फॉर जर्मिनेशन एंड देन फर्दर रीच अप टू दी ओव्यूल इट इज ए वेरी डायनेमिक प्रोसेस एंड नॉलेज ऑफ दिस पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन ऑल्सो एनेबल्स दी प्लांट ब्रीडर्स टू नो टू नो मोर अबाउट दी पोलन ट्यूब इंट्रैक्शंस एंड वेदर दे आर गोइंग टू जर्मिनेट और इवन इन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेश हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस दिस नॉलेज हेल्प दैम टू ग्रो न्यू वराइटीज और न्यू न्यू स्पीशीज इवन बाय मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ सच काइंड ऑफ इंट्रैक्शन तो प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं कि उनको अगर इस नॉलेज के बारे में कि उनको पता चल जाए कि वेदर दिस पॉलन इज ग्रोइंग टू जर्मिनेट ऑन द जो भी स्टिग्मा है जिसके ऊपर वो फॉल करेंगी तो अगर उनको उसके बारे में नॉलेज हो जाए तो दे आर एबल टू ग्रो न्यू वराइटीज और इवन न्यू स्पीशीज ऑल्सो तो जैसे कि आजकल न्यू न्यू वेराइटीज दे आर डिवेलपिंग एंड दे आर हैज़ बिन डिवेलप बाई दी प्लांट ब्रीडर्स तो वट आर वट इज़ दैट टेक्निक विच एनेबल्स दी प्लांट ब्रीडर्स टू हेल्प दैम टू ग्रो सच काइंड ऑफ न्यू वराइटीज बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो वट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये हम जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग ऑफ और क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इवन और इवन डिफरेंट जीनरा सो एज टू फॉर्म ए न्यू वराइटी विद डिजायरेबल क्वालिटीज तो उसमें उस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में वट आर टू बेसिक टेक्निक्स दैट आर बींग एडोप्टेड तो उसमें अगर हम देखते हैं इफ ए फ्लावर इज बाई सेक्शुअल मोस्ट ऑफ द टाइम एनजियोस्पॉमिक प्लांट्स क्या होते हैं दे आर हैविंग बाई सेक्शुअल फ्लावर तो उसमें क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज ए टेक्निक दैट इज कार्ड दी ई मेस्कुलेशन इज डन तो ई मेस्कुलेशन क्या होता है इट इज रिमूविंग ऑफ एंथर रिमूविंग ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाई सेक्शुअल फ्लावर फ्रॉम ए बाई सेक्शुअल फ्लावर सो एज टू मेक इट फीमेल फ्लावर तो उसको क्या बना देते हैं बाई सेक्शुअल फ्लावर में से अगर एंथर को यंग कंडीशन में ही निकाल दें बड कंडीशन में ही इनिशियल कंडीशन में ही कट कर दें बाई मीन्स ऑफ फोरसेप्स क्या होते हैं कुछ फोरसेप्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से दे आर रिमूव्ड दे आर कट एंड टेकन एसाइड एंड द रिमेनिंग फीमेल पार्ट इज रिमेन और जिसके कारण वो फ्लावर क्या हो जाता है फीमेल हो जाता है ठीक है एंड देन वो फ्लावर को फीमेल बना दिया तो इससे उसके बाद क्या करेंगे सेकंड टेक्निक दैट इज बैगिंग इज डन बैगिंग क्या होता है कवरिंग द फीमेल पार्ट जो भी स्टिग्मा होता है जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है यानी कि जहाँ से हमने जिस फ्लावर में से एंथर निकाले उसी का स्टिग्मा हमने लिया उसको हमने क्या करना है कवर करना है विद दी हेल्प ऑफ covering the stigma or the female part with the help of butter paper butter paper ya butter ke uh, bags bhi hote hain usse kya kar dete hain 
कवर कर देते हैं फीमेल वार्ड को वो ऐसा क्यों करते हैं सो एज टू प्रिवेंट द स्टिग्मा फ्रॉम फॉलिंग ऑफ सम अनवांटेड पोलन कोई भी दूसरी स्पीशीज के पोलन ना उसके ऊपर गिर जाए एंड अलाउ देम फॉर दी फर्टिलाइजेशन ठीक है और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है वेन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव तो फिर क्या करते हैं वो बैग बटर पेपर को निकाल कर देन डिजायर्ड पोलन दे आर अलाउड टू फॉल ऑन दैट रिसेप्टिव स्टिग्मा जो भी पोलन हमें ग्रेन चाहिए ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी का उसको हम क्या करते हैं प्लांट ब्रीडर्स दे अलाउड टू दे फॉल देम ऑन दी स्टिग्मा एंड फर्दर द रिजल्टेंट उसके बाद जो भी होगा पॉलिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो द सेम स्टिग्मा इज कवर्ड विद और वी कैन से री बैग्ड विद द बटर पेपर अगेन क्योंकि अनवांटेड और या कोई भी कंटेमिनेशन बाहर से आना जाए और उस प्रोडक्ट को और जो भी हमने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवाया है उसको कंटेमिनेट ना कर सके तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग दीज आर टू बेसिक टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कि ये दो मेजर स्टेप्स हैं जो कि प्लांट ब्रीडर्स एडॉप्ट करते हैं इमेस्कुलेशन में क्या किया इफ ए फ्लावर इज बाई सेक्शुअल ओनली देन दिस टेक्निक इमेस्कुलेशन इज डन इफ ए फ्लावर इज ऑलरेडी यूनिसेक्शुअल अगर यूनिसेक्शुअल ही होगा तो वट विल हैपन कि जो फीमेल फ्लावर होगा इट इज अलाउड फीमेल फ्लावर के ऊपर ही डिजायर्ड पॉलन ग्रेन दे आर अलाउड टू फॉल उसको कट करने की जरूरत ही नहीं है एंथर्स को देर इज नो नीट क्योंकि एंथर तो होंगे ही नहीं फीमेल फ्लावर में तो उसमें जो भी बाहर से मेल फ्लावर मेच्योर उसके पॉलन ग्रेन्स आएंगे और उसको अगर हमने स्टिग्मा पे प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं उसको फॉल करते हैं एंड देन अगेन द वट हैपन्स अगेन दैट आफ्टर पॉलिनेशन दैट स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड बाय मींस ऑफ और री बैग बाय मींस ऑफ बटर पेपर बटर पेपर से री बैग कर देते हैं इन केस ऑफ यूनिसेक्शुअल तो बेसिक प्रोसीजर तो दोनों में सेम है री बैगिंग सो दैट अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर नॉट फॉल्ड ऑन दी दे आर नॉट फॉलन ऑन द स्टिग्मा ठीक है तो इस तरह से इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग दे आर टू बेसिक टेक्निक्स दैट हैज बीन एडॉप्टेड बाय दी प्लांट ब्रीडर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म न्यू वराइटीज स्पीशीज एज डिजायर्ड बाय दी प्लांट ब्रीडर फॉर दियर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एटसेट्रा तो इस तरह से हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस एंड इट इज ए केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस तो कौन सा केमिकल बताया था वेन द पोलन दे फॉल्स ऑन द स्टिग्मेटिक सर्फेस दियर इज एन इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन विद द केमिकल केमिकल कौन सा था केमिकल सीक्रेट बाय द स्टिग्मेटिक सर्फेस वॉज कैल्शियम बोरोन आइनो साइटोल शुगर कॉम्प्लेक्स वॉज दियर और इसकी इनकी इंट्रैक्शन से पोलन पिस्टिल पोलन वाज रिकोगनाइज एंड ए केमिकल डायलॉग वाज मीडिएटेड थ्रू आउट दी प्रोसेस सो दैट पोलन दे मूव टूवर्ड्स एंड होल ऑफ द प्रोसेस वाज अकम्पलिश वेन द पोलन वाज एंटर इन टू दी ओव्यूल ओव्यूल तक एंटर करने तक वाज कंसीडर्ड एज पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन तो उसमें बहुत सारे हमने चेंजेस देखे कि केमिकल सिक्रीशन कैसे हो रही है स्टाइलर में कैसे स्टाइलर टिश्यू कैसे इरोड हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स और स्टाइल टिश्यू में रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस इंक्रीजेज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स दे केम इन टू फोर्स तो ऑल दीज चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग दी पोलन पिस्टिल इंट्रैक्ट तो उसके बाद व्हाट वी विल बी लुकिंग एट द मेन और मेन करेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज व्हाट इज ए फर्टिलाइजेशन और व्हाट इज मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है
कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड हु वॉज द साइंटिस्ट नवस्चिन वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट इन एनजियोस्पर्मिक प्लांट्स सच एज फ्रीटिलेरिया एंड लीलम में और वट आर टू मेन पार्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन की डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द एनजियोस्पर्म्स में होता है एक्सेप्ट सम ऑफ द फैमिलीज जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्चिडेसी में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता ठीक है तो वो हम हमारा वो लेक्स लेक्चर है इज इट क्लियर